സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാവ് ഹാസ് എ ഹാഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻസ് പഠിച്ചു എങ്കിൽ ടെൻസ് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ടെൻസ് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്ത ടെൻസുകൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടുള്ളതാണ് അതെവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടെൻസിനകത്ത് ഒരു ഹാസ് ഹാവ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല അതായത് അതൊരു വെർബല്ല അതിനൊരു മീനിങ് ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതായത് ആ ടെൻസിനകത്തുള്ള ഹാസിനും ഹാവിനും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹാസിനും ഹാവിനും മീനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹാവ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന ആവശ്യം വരും അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു കാർ ഉണ്ട് അവനൊരു വീടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് ഈ ഹാവ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിവിടെ വി വണ്ണും വി വൺ എസും വി ടുവും വി ത്രീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പുറകിൽ പോയി അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ വി വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വി വണ്ണും വി വൺ എസും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു വെർബ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈറ്റിൻ്റെ വി വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ്സ് ആണ് എസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ് ആണ് സോ ഈറ്റ് ഈറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഈറ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വി വൺ ഹാവ് ആണ് എങ്കിൽ വി വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ആണ് അതിൻ്റെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വി ത്രീയും ഹാഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം വി ടു എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് വി ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതുപോലെ വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മുകളിലായി പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെയാണ് വി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിളറിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ത് വി വൺ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും പ്രസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി എന്താണ് ഈ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ എന്ന് സംശയം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഹി അവൻ ഷി അവൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തുമാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് വിൻസെൻ്റ് എന്നാണ് വിൻസെൻറ്റ് ഒരു സിംഗുലർ ആണ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു എന്നാണ് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിംഗുലർ എന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണ് ഇനി പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പിന്നെ യു അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നാൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദാഹരണം മറ്റൊന്ന് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ആൽബർട്ട് ആൻഡ് ജേക്കബ് ഇവർ രണ്ട് പേര് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് ആൻഡ് ജേക്കബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേരായി രണ്ട് പേരായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം
ഒരു വലിയ വീടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഹീ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ സിംഗിളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വൺ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീ ഹാസ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഹീ ഹാസ് ടു എലിഫൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എലിഫൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചല്ല ഹാവ് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ആന എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹീ ഹാസ് ടു എലിഫൻസ് ഓളറ്റ് and we have two shops we njangal nammalku rendu shop undu appo vincent has two children vincent has two children ennu vanjal endanu vincent ne rendu children undu rendu kuttigal undu appo vincent ennallu singular aanu undu ne has an ubhayichu ini nammal mattonu ivada sradhikka simple past tense njan ningalodu oranju endanu simple past tense evadeyanu ubhayikkunnu valare simple aanu onnodu onnu njan ningale ormappeduthunu kaniyu poya oru karyam pakshe nammalde kayil samayam undu എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം പക്ഷേ അതിനകത്ത് സമയമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് വി ടും ടൈം ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വി ത്രീ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിനകത്ത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഹാഡ് എ കാർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് ഐ ഹാഡ് എ കാർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ പൊങ്ങച്ചൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല എനിക്ക് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീടില്ല എന്ന് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഹീ ഹാഡ് ടു എലിഫൻസ് ഈ ഹാഡ് ടു എലിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് രണ്ട് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ സമയം എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും തെറ്റാണോ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ ടൈം ഇല്ല എങ്കിലും ഓക്കെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറല്ല തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല ഈ റൂള് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നോർമൻ ലെവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു അമേരിക്കൻ അധ്യാപകനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഏത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ടൈം ഇല്ല എങ്കിലും ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം പക്ഷേ സമയമില്ല ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാവും ഹാഡും ഒന്നിച്ചു വന്നത് ഈ ഹാവ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഇനി ഈ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് വി ത്രീ ആണ് സോ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എ കാർ അതായത് എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീ ഹാസ് ഹാഡ് എ ബിഗ് ഹൗസ് ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാസ് ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഹാഡ് എന്നുള്ളത് വി ത്രീ ആണ് ഹീ ഹാസ് ഹാഡ് എ ബിഗ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ മിനിങ്ങാന്നായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതല്ലായെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം മുമ്പായിരിക്കാം നമ്മൾക്കറിയില്ല സമയത്തിനവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹീ ഹാസ് ഹാഡ് എ ഹീ ഹാസ് ഹാഡ് ടു എലിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് രണ്ട് ആനകളുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് അവന് ആന ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിനവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല സമയത്തിനവിടെ പ്രാധാന്യവുമില്ല അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ അവന് ഒരു രണ്ട് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷേ എവിടെ എപ്പോഴായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും അതിന് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വി വൺ എസ് ആണ് ഹാസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വി ടു ഹാഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വി ത്രീയും ഹാഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫ